ഹലോ എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ഇൻസ്പയറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഐ ടി ആക്ടുകളെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നിലവിൽ വന്ന സൈബർ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ ഐ ടി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ടു തൗസൻഡ് ജൂൺ നയൻത്തിനാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഈ നിലവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകളും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് സെക്ഷനും നാല് പട്ടികകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ ടി ആക്ട് ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഐ ടി ഭേദഗതി നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പ്രസിഡൻറ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിനാണ് ഭേദഗതി ചെയ്ത ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ഐ ടി ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ പതിനാല് ചാപ്റ്റേഴ്സും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് സെക്ഷനും രണ്ട് പട്ടികകളും ഉണ്ട് സൈബർ നിയമങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റെസീജൽ പവേഴ്സിലാണ് അവശിഷ്ട അധികാരങ്ങളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ സൈബർ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യ സൈബർ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപം നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക ടീമാണ് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാലില് അടുത്തതായി ഐ ടി ആക്ടിലെ പ്രധാന വകുപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേത് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ പെനാൽറ്റി ആൻഡ് കമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഡാമേജ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടറിനോ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിനോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടയ്ക്കേണ്ട പിഴയും നഷ്ടപരിഹാരത്തെയും കുറിച്ചാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഉടമയുടെയോ ചുമതലയുള്ള വ്യക്തിയുടെയോ അനുമതിയില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നഷ്ടപരിഹാരവും പിഴയും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ എ കമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ഫെയിലുവർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ഡേറ്റ ഡേറ്റ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ നൽകാനുള്ള നഷ്ടപരിഹാരത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഉടമസ്ഥതയിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സിൽ ഏതെങ്കിലും സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലോ ഒക്കെ പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോർപ്പറേറ്റ് കൂടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടാമ്പറിംഗ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സൈബർ ടാമ്പറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമത്തിലെ ശരിയായ രേഖകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ തെറ്റായ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതാണ് ടാമ്പറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെയോ ആണ് ശിക്ഷ തേർഡ് വൺ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഒഫൻസസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ഹാക്കിംഗ് എന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റഡ് ഒഫൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെയോ നെറ്റ്വർക്കിലെയോ സുരക്ഷ ഭേദിച്ച് അതിലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഹാക്കിങ് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ബി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസ്ഹോണസ്റ്റി റിസീവിംഗ് സ്റ്റോൾ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ഓർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ബി മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപകരണങ്ങൾ ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം ഈ സെക്ഷനിൽ കുറ്റകൃത്യമാണ് ശിക്ഷയെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയോ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് സി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ തെഫ്റ്റ് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നേച്ചർ പാസ്വേഡ് മറ്റെന്തെങ്കിലും തിരിച്ചറിയൽ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യത്തിനെയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത്
ഒരാളുടെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ അവരുടെ സമ്മതമോ അനുവാദമോ ഇല്ലാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ കുറ്റകൃത്യമോ ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഗുടിയോ ആണ് ശിക്ഷ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ സൈബർ ടെററിസം ഇൻ്റർനെറ്റ് മുഖേന ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യം അഖണ്ഡത സുരക്ഷ പരമാധികാരം എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജീവപര്യന്തം വരെയുള്ള തടവ് ശിക്ഷയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഒബ്സീൻ മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനോ കൈമാറുന്നതിനോ ഉള്ള ശിക്ഷയെപ്പറ്റി പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ വഴിയോ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോ അങ്ങനെയുള്ളവ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സെക്ഷനിൽ കുറ്റകൃത്യമാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴിലെ ശിക്ഷ ആദ്യ തവണയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് രണ്ടാം തവണ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് എ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടെയ്നിങ് സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം പ്രചരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് എ പോണോഗ്രഫി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഐ ടി ആക്റ്റാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുക പ്രചരിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ഇതിൽ സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് എ അനുസരിച്ച് ശിക്ഷ ആദ്യ തവണയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയുമാണ് രണ്ടാം തവണ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റകൃത്യം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് ബി പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഓർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പെക്റ്റിംഗ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ സെക്ഷലി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആക്ട് എക്സെട്ര ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോം കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോകൾ എന്നിവയുടെ പ്രദർശനം പ്രചരണം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് ബി ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി ആക്റ്റാണ് ശിക്ഷ ആദ്യ തവണയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയുമാണ് രണ്ടാം തവണ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷം വരെ തടവും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ പിഴയും സെക്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ട് പെനാൽറ്റി ഫോർ ബ്രീച്ച് ഓഫ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൈവസി രഹസ്യാത്മകതയുടെയും സ്വകാര്യതയുടെയും ലംഘനത്തിനുള്ള ശിക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വകുപ്പിൽ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വസ്തുക്കൾ പേഴ്സണൽ ഡയറി കത്തിടപാട് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയുള്ളത് ഒരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ കുറ്റകൃത്യമായി പറയുന്നത് ശിക്ഷ രണ്ട് വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയുമാണ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി ഏഴ് ബി ഒഫൻസസ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഇംപ്രസോൺമെൻറ്റ് ടു ബി ബെയിലബിൾ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷയുള്ള ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തിയേഴ് ബി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്നതും ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്നതുമായ കുറ്റങ്ങളാണ് ഇവ ഇനി മറ്റ് സെക്ഷൻസ് ഐ ടി ആക്ടിലെ മറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകളുടെ പ്രാമാണ്യം സെക്ഷൻ അഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നിയമപരമായി തിരിച്ചറിയുന്നത് സെക്ഷൻ ആറിൽ പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെയും സർക്കാർ ഏജൻസിയുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചറിൻ്റെയും ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് സെക്ഷൻ ഏഴ് ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ പതിനേഴ് കൺട്രോളറുടെയും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും നിയമനം സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ പതിനെട്ട് കൺട്രോളറുടെ ചുമ
സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഒൻപത് എ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നത് തടയുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അധികാരം സെക്ഷൻ എഴുപത്തി മൂന്ന് തെറ്റായ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ നിർമ്മാണവും പ്രചരണവും കുറച്ച് മാതൃകാ ചോദ്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യ ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ദിവസം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരം ജൂൺ നയൻത്തിനാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ സി രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ സൈബർ നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്ത വർഷം ആൻസർ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ടി ആക്ടിലെ ഏത് വകുപ്പിലാണ് ചൈൽഡ് പോണോഗ്രഫിയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ അറുപത്തിയേഴ് ബി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ ടെററിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി ആക്ട് ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് എഫ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ ടെററിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശിക്ഷ ജീവപര്യന്തം വരെയുള്ള തടവ് ശിക്ഷ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൾമാറാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐ ടി ആക്ട് വകുപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി പത്താമത്തത് ഇന്ത്യയിൽ ഭേദഗതി ചെയ്ത ഐ ടി നിയമം രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ലെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ നിയമം നിലവിൽ വന്ന ആദ്യ ഏഷ്യൻ രാജ്യം സിംഗപ്പൂർ ഓപ്ഷൻ സി സിംഗപ്പൂർ ട്വൽത്ത് സൈബർ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ രാജ്യം ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യ ആണ് ആൻസർ തേർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഫോർട്ടീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ ടാമ്പറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ ടി ആക്ട് വകുപ്പ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ നിയമനമനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ നിയമനമനുസരിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്കിങ്ങിന് പരമാവധി ലഭിക്കുന്ന തടവ് ശിക്ഷ മൂന്ന് വർഷം ഓപ്ഷൻ സി സെവൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ മോഷണം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണ വസ്തുക്കൾ സ്വീകരിക്കൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ ടി ആക്ടിലെ വകുപ്പ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ബി ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ വസ്തുക്കൾ പേഴ്സണൽ ഡയറി പ്രമാണം എന്നിവ ഒരാളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ കൈവശപ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഐ ടി ആക്ടിലെ വകുപ്പ് സെക്ഷൻ എഴുപത്തി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് ടീം നിലവിൽ വന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി നാലില് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ എവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവശിഷ്ടാധികാരത്തിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റെസിജ്വൽ പവേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസ